அன்பு மாணவ செல்வங்களுக்கு கலாபாரதியின் வாழ்த்துக்கள் கூடி ஒரு முக்கியமான காணொலி இங்க பார்க்க போறோம் பிள்ளைங்களா என்னன்னா ப்ரொஜெக்டல் மோஷன் ப்ரொஜெக்டல் ஹரிசாண்டல் ப்ரொஜெக்ஷன் ரைட் ரெண்டு டைப் பண்ண ப்ரொஜெக்ஷன் இருக்கு அதுல நம்ம ஹரிசாண்டலா தூக்கி இருந்தா அந்த ப்ரொஜெக்ஷன் என்னன்னு பார்க்க போறோம் தமிழ்ல கிடைத்தலத்தில் எரியப்படும் எரிபொருளின் இயக்கம் ஒரு அறிமுகம் கொடுத்தது நல்லது நினைக்கிறேன் உருவாச்சோ அப்பதான் இதை பத்தி படிக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க என்ன அர்த்தம் எரிபொருள் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் நீங்க ஒரு முறை ஒரு இடத்துல இருந்து நீங்க இதை எரிஞ்சிட்டீங்கன்னா அதற்கப்புறம் அது மேல செயல்படக்கூடிய விசை பூமியுடைய புவி ஈர்ப்பு விசை மட்டும்தான் ரைட் அப்ப ஃபர்ஸ்ட் டைம் மட்டும் நீங்க இனிஷியல் வெளாசிட்டி தர்றீங்க ஒரு குறிப்பிட்ட டைரக்ஷன்ல அப்ப அது எவ்வளவு தூரம் போய் விழும் ரைட் என்ன வேகத்துல போய் விழும் எவ்வளவு நேரம் கழிச்சு போய் விழும் அப்படி விழுறதுனால எதிரியுடைய கப்பல் மூழ்கடிக்கப்பட முடியுமா போதுமான தாக்குதல் துருத்தரலாமா இல்லாடி கோட்டைகளுடைய கதவுகள் தகர்க்கப்பட முடியுமா இதெல்லாத்துக்காக தான் இதை படிக்கிறாங்க படிக்க ஆரம்பித்தாங்க பின்னாடி அதனுடைய பயன்கள் ரொம்ப வெகு அதிகமாயிருச்சு கலிலியோடைய காலத்தில் தான் கலிலியோ தான் இதை என்ன செய்கிறாரு இந்த ப்ரொஜெக்ட் மோஷனை ஆராய்ச்சி பண்ணுறாரு அப்போ பிள்ளைகளுக்கு மனசில் முதல் புரிய வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா ப்ரொஜெக்டைனா நீங்கள் ஒரு முறை இனிஷியல் வேகம் கொடுத்து அதை எரிஞ்சிட்டீங்கன்னா அதற்கப்புறம் பூமியுடைய ஈர்ப்பு விசை மட்டுமே அதனுடைய இயக்கத்தை கட்டுப்படுத்தும் அப்போ ரெண்டு விஷயங்களாக கட்டுப்படுத்தும் முதல்ல நீங்கள் தரக்கூடிய ஃபோர்ஸ் அப்புறம் பூமியோட ஈர்ப்பு விசை இதை நம்ம பா பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம ஹரிசாண்டல் ப்ரொஜெக்ஷன் பார்க்குறோம் அது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு உயரமான இடத்துலேருந்து ஒரு கல்லையோ இல்லை ஏதாவது ஒரு பொருளையோ வீசி எறிகிறீங்க ரைட் அது இப்படி போய் விழுது சரியா அப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு நம்மளுக்கு என்ன தெரியும்னு கேட்டிங்கன்னா அதனுடைய ஹரிசாண்டல் டைரக்ஷனில் அது பயணம் செய்ய செய்ய வெர்டிக்கலாக எவ்வளவு தூரம் கீழே வருது ரைட் அதனுடைய ஹரிசாண்டலாக ஒயின்னு சொல்லிட்டா சாரி பிள்ளைங்களா அதனுடைய வெர்டிக்கலாக ஒயின்னு சொல்லி ஹரிசாண்டல்னா கிடைத்தலம் அதை எக்ஸ்ன்னு சொன்னால் அப்போ இயற்பியலில் இது ரெண்டுக்குள்ளே தொடர்பு தான் முதல்ல ஆராய்ச்சி பண்ண போகிறோம் சரி இதனுடைய இனிஷியல் வெலாசிட்டி யூனு வச்சுக்கலாம் ரொம்ப எக்ஸாக்டாக சொல்லலாம் எக்ஸ் திசையில் இருக்கிறதுனால அந்த வெலாசிட்டி யூஎக்ஸ் இது இனிஷியலாக நம்ம என்ன செய்கிறோம் ஒரு பீரங்கி மூலமாகவோ பொதுவாக பொதுவாக பீரங்கி மூலமாக தான் கொடுப்பாங்க யூஸிங் கனன் ரைட் ஸோ நீங்கள் கொடுத்துட்டீங்கன்னா அந்த வெலாசிட்டி யூஎக்ஸ் இங்கே ஹரிசாண்டலாக கொடுக்குறாங்க ரைட் அடுத்து நம்ம என்ன படிப்போம் ஆப்ளிக் ப்ரொஜெக்ஷன் படிப்போம் இப்படி மேலே விட்டால் என்ன ஆகும்னு பார்ப்போம் ரைட் ஸோ யூஎக்ஸ் வந்து யூஎக்ஸ் தான் அப்போ அதனுடைய எக்ஸ் என்னென்னு கேட்டவங்களுக்கு என்ன தெரியும் கேட்டிங்கன்னா இந்த வெலாசிட்டி மாறல காற்றினுடைய தடையை புறக்கணிச்சுக்கோங்க பிள்ளைங்களா ம் ஏன்னா அது 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 வந்து ஆக்சுவலாக வந்து டேம்பிங் தரும் இப்போதைக்கு நம்மளுக்கு வேண்டாம் ஹையர் லெவலில் படிச்சுக்கலாம் ரைட் ஸோ டிஸ்டன்ஸ் நம்மளுக்கு என்ன தெரியும் கேட்டிங்கன்னா ஓகே நம்மளுக்கு தெரியும் எஸ் இஸ்வல் யூடி ப்ளஸ் ஆஃப் எயிட் எயிட்டி சொல்லாதான் படிச்சிருக்கோம் இங்கே ஹர்சான் டைரக்ஷனில் அது ஆக்சலரேஷன் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை யாரும் ஃபோர்ஸே தரல ஸோ எஸ் இஸ் ஈக்வல் டு யூடி தான் அது இங்கே எப்படி எழுதுகிறோம்னா எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு யூஎக்ஸ்டி எப்படின்னு எழுதுகிறோம் வெர்டிக்கல் டைரக்ஷனை பொறுத்த வரைக்கும் புவி ஈர்ப்பு விசை மட்டும்தான் செயல்படுது ரைட் ஸோ அப்போ இந்த ஈக்குவேஷனில் அங்கே பார்த்தோம் இல்லையா எஸ் இஸ் ஈக்வல் யூடி ப்ளஸ் ஆஃப் எயிட்டி ஸ்கொயரில் வந்து அதனுடைய ஆரம்பத்தில் இருக்கக்கூடிய மேலே இருக்கக்கூடிய தட் இஸ் வெர்டிக்கல் டைரக்ஷனில் யூ ஒய் ஜீரோ அப்போ இது ஜீரோ ஆயிரும் ஸோ ஒய் இஸ் ஈக்வல் டு ஆஃப் ஜிடி ஸ்கொயர் ஏ ஜியா மாறிடும் நவ் இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷனை பாருங்கள் ஒழுங்கு <laughs> இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஜி கான்ஸ்டன்ட் ஒன் கான்ஸ்டன்ட் டூ கான்ஸ்டன்ட் யூஎக்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் இவங்க எல்லாரும் கான்ஸ்டன்ட் ரைட் அப்போ நான் இவங்க எல்லாரும் கேங்கிறத வச்சு ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டு நான் என்ன செஞ்சிடலாம் ஒய் இஸ் ஈக்வல் டு கே எக்ஸ் ஸ்கொயர் இப்படின்னு எழுதிடலாம் இந்த ஈக்குவேஷன் நான் ரொம்ப துட்டு இங்கே சில அப்ராக்சிமேட் பண்ணி அப்ராக்சிமேட்னா சிம்பிள் ஆக்கியிருக்கேன் உண்மையில் ஜி மைனஸில் இருக்கும் பிள்ளைகளுக்கு என்ன தெரியணும்னா ஒய் இஸ் ஈக்வல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயருங்கிறது ஒரு பேரபலா உடைய ஈக்குவேஷன் இப்படி இருக்கும் ரைட் இங்கே உண்மையில் கே மைனஸோடைய வேல்யூவில் இருக்கும் ஏன்னா ஜி என்னவா இருக்குது இட் இஸ் மைனஸ் ஸோ அதனால் இந்த ஈக்குவேஷன் எப்படி இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா இப்படி இருக்கும் இந்த இடத்துல நம்மளுக்கு வராது ஸோ ஈக்குவேஷன் இதுக்கு அப்படியே இன்வர்ஸ் இதுக்கு இந்த ஈக்குவேஷன் அப்படியே இன்வர்ஸ் அதுதான் பிள்ளைகளாக அந்த ஈக்குவேஷன் இந்த இது இப்படி வர்றதுக்கான காரணம் இதுதான் 
எக்ஸ்கோ வைக்கு உள்ள தொடர்பு அதாவது ஹரிசாண்டல் எவ்வளோ டைரக்ஷன் மூவ் ஆச்சுன்னா வெர்டிக்கலாக எவ்வளோ வருது கீழே வருதுங்கிறக்கான ஈக்குவேஷன் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு கே எக்ஸ் ஸ்கொயர் இது பேசிக்ஸ் ஒன்ஸ் இந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருந்தால் நமக்கு விருப்பமான ஒன்னொன்றையா நம்ம நம்ம ஆராய்ச்சி பண்ணலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபஸ்ட்டு விருப்பம் டைம் ஆஃப் லைட் எவ்வளோ நேரம் இது பறக்கும் எவ்வளோ நேரம் பறக்கும் மேலேருந்து கீழே விழுற நேரம் பறக்கும் ரைட் ஸோ அதனுடைய ஒயர ஹெச்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ என்ன ஆகும் ஏஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு யூடி ப்ளஸ் ஆஃப் எயிட்டி ஸ்கொயரில் இந்த இது என்ன ஆயிரும் ஜீரோ ஆயிரும் ஏ ஜீரோ ஆயிரும் கீழே விழுறதுக்கு ஆரம்ப வேகம் இல்லை இனிஷியலாக ஒயர தட் இஸ் வெர்டிக்கல் வெலாசிட்டி ஜீரோ ஸோ எஸ் ஒய்யா மாறிடும் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ ஜிடி ஸ்கொயர் ஒய்ங்கிறது தான் ஹெச் ஸோ ஹெச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ ஜிடி ஸ்கொயர் ஸோ இங்கேருந்து நீங்கள் டீயை கண்டுபிடிச்சிடலாம் டி இஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் டூ ஹெச் வெஜி மீனிங் டி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டூ ஹெச் வெஜி ஸோ டீக்கு என்ன செஞ்சிடலாம் இதுக்கு பேர் டிஎஃப்னு சொல்லுவாங்க டைம் ஆஃப் லைட் இவ்வளவு நேரம் பறக்கும் அப்போ என்ன இருக்கும் கேட்டீங்கன்னா இவ்வளோ நேரம் அது சொல்ல கீழே விழுந்து பொருளை போட்டால் அது கீழே விழுறதுக்கு இவ்வளோ நேரம் ஆகும் இவ்வளவு நேரம் அது முன்னாடியே போய்கிட்டு இருக்கும் அதுக்கு பேர் ரேஞ்சு பிள்ளைங்களா அது சார் இது முக்கிய எரிபொருளில் மிக முக்கியமான இது இதுதான் எவ்வளோ தூரம் தள்ளி நம்ம எதிரியை தாக்க முடியும் அப்படி தான் படித்தாங்க ரைட் தமிழில் கிடைத்தல நெடுக்கம் அப்போ என்ன தெரியும் இவ்வளோ டைம் தெரியும் அதனுடைய இனிஷியல் வேகம் ஹரிசால் டைரக்ஷன் யூஎக்ஸ்னு தெரியும் ஸோ யூஎக்ஸ் இன் டு திஸ் வேல்யூ மீனிங் ரூட் ஆஃப் டூ ஹெச் பை ஜி ரைட் இது ஒரே திசையில் மட்டும்தான் இனிஷியல் வேகம் இருக்கிறதுனால யூஎக்ஸ் யூன்னு எழுதலாம் ஸோ யூ இன் டு ரூட் ஆஃப் டூ ஹெச் பை ஜி ஸோ நம்ம என்ன செஞ்சிட்டோம் டைம் ஆஃப் லைட் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அதனுடைய ஹரிசாண்டல் ரேஞ்சிங் நம்ம என்ன செஞ்சிட்டோம் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஸோ அடுத்து நம்மளோட நோக்கம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒவ்வொரு இடத்துல அதனுடைய வேகம் என்ன ஒவ்வொரு இன்ஸ்டன்ட்லேயும் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஹரிசாண்டல் டைரக்ஷனில் யூ கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்குது ஏன்னா காட்டுறத தடுக்கல நம்மளுக்கு நியூட்டனோட ஃபஸ்ட் லா தெரியும் அது மேலே ஃபோர்ஸ் செயல்படலைனா அந்த திசையில் ஃபோர்ஸ் செயல்படலைனா அந்த திசையில் என்ன வேகத்தில் அது பயணம் பண்ணுதோ அதே வேகத்தில் பயணம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ திஸ் யூ ரிமெயின்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் ஸோ இந்த இந்த யூஎக்ஸ் ரிமெயின்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் ஆனால் இந்த வேகம் மாறும் இந்த வேகம் எதால் மாறும் கிராவிட்டியால் மாறும் ரைட் ஸோ நான் என்ன செய்கிறேன் அப்போ இது வந்து வெக்டாராக மாறிடுச்சு ஸோ ரிசல்டன் விலாசிட்டி வி இஸ் ஈக்குவல் டு வி எக்ஸ் ஆஃப் டி ப்ளஸ் வி ஒய் ஆஃப் டி நான் அதை வந்து வி இஸ் ஈக்குவல் வி எக்ஸ் ப்ளஸ் விஒய் எழுதுறேன் மீனிங் வி ஒய் எக்ஸ் ஆஃப் டி வி ஒய் ஆஃப் டி இது கான்ஸ்டன்ட் ரைட் ஸோ இது கான்ஸ்டன்ட் ஐ திசையில் இருக்கிறதுனால யூ ஐ போடுறேன் ரைட் இங்கே நம்மளுக்கு ஆக்சலரேஷன் ஜீன் தெரியும் ஸோ வெலாசிட்டிக்கும் ஆக்சலரேஷன் உள்ள ரிலேஷன் பிள்ளைங்களுக்கு தெரியும் ஆக்சலரேஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு டிவி பை டிடி ரைட் ஸோ வி பை டி சரிங்களா ஸோ அப்போ வெலாசிட்டி இஸ் ஈக்குவல் ஆக்சலரேஷன் இன் டூ டிடி ஆக்சலரேஷன் இன் டு டி ஆக்சலரேஷன் இங்கே ஜி ஸோ ஜிடி இன் டு ஜே சரி அப்படிங்களா இதில் ஆனால் இன்னொரு விஷயம் கவனிக்கணும் இங்கே நான் ப்ளஸ் போட்டிருக்கேன் நுட்பமாக நான் சொல்கிறேன்னா மைனஸ் தான் போடணும் ஏன் இங்கே ப்ளஸ் போகிறேன்னா இங்கே ரெண்டு திசை தான் இருக்குது ஒன்று இந்த டைரக்ஷனில் இருக்கக்கூடிய மோஷன் இன்னொன்று இந்த டைரக்ஷனில் இருக்கக்கூடிய மோஷன் சப்போஸ் மேலேயும் போச்சுன்னா அங்கே மைனஸ் கண்டிப்பாக போடணும் ஒரு திசையில் இருக்கிறதுனால அந்த திசையை நம்ம ப்ளஸ்னு வச்சுக்கலாம் நம்ம ஆப்ஷன் தானே ரெஃபரன்ஸ் வைக்கிறது நம்ம ஆப்ஷன் தானே ஸோ இப்படி வச்சுக்கிறோம் இதில் இருந்து நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சிடலாம்னா இன்ஸ்டன்டேனியஸ் விலாசிட்டி கண்டுபிடிச்சிடலாம் ரைட் இன்ஸ்டன்டேனியஸ் விலாசிட்டிங்க என்னது இதனுடைய மாடுலஸ் நம்மளுக்கு தெரியும் எனி வெக்டார் எக்ஸ்ஐ ப்ளஸ் ஒய் ஜே அப்படின்னா அவனுடைய மாடுலஸ் வந்து எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ரூட் ஸோ இங்கே யூ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஜி ஸ்கொயர் டி ஸ்கொயர் இப்படி சொல்லிங்கன்னா வி எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் வி ஒய் ஸ்கொயருக்கு ரூட் யூ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஜி ஸ்கொயர் டி ஸ்கொயர் இதனுடைய வேகம் தெரிஞ்சு போச்சு நமக்கு மிக முக்கியமானது என்னென்னா கீழே விழும்பொழுது என்ன வேகத்தில் இருக்கும் அங்கே தான் தாக்குதல் நடக்கும் நடக்கும் அப்போ என்னென்னா இந்த டீயை நம்ம என்ன சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் இந்த இருக்கலையா அங்கே கண்டுபிடிச்சோல இந்த டைம் இவ்வளோ நேரம் பயணம் பண்ணுதுல இந்த டைமை சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் ரைட் இதுதான் டி டைம் ஆஃப் லைட் ஸோ அதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் இது எதாவது மாறும் யூ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஜி ஸ்கொயர் இன்டு டூ இன்டு ஹெச் பை ஜி யார் யார் கேன்சல் ஆயிடுவாங்க ஜி ஜி ஜியும் ஜி ஸ்கொயரில் இருக்கக்கூடிய ஸ்கொயரும் கேன்சல் ஆயிரும் திஸ் மீன்ஸ் யூ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஜி ஹெச் ஸோ இப்போ பிள்ளைகளுக்கு என்ன தெரியணும்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த மெத்தடு புரிஞ்சுக்கணும